离好远就听见某人在大呼小叫，把小孩子都吓到了。买个饮料的功夫，你又去哪儿探险了？这么精彩？但我刚才看到的，只是一个笨蛋在椅子上张牙舞爪。也就只有笨蛋玩游戏的时候能这么投入。害怕的话，闭上眼睛不就好了？嗯、既然如此，就别再扒着别人不放了。究竟对你的节目有没有帮助？我看你就是假公济私想出来玩。下周给我交一版策划初稿，让我看看你转化的效果。否则下次就不陪你采风了。黑眼圈都快赶上熊猫了，还耷拉着脸。怎么，周末白玩了？比我想象中好一点。把关键信息藏在 VR 游戏的画面里，在室内过山车过程中对暗号，看来还是转化出了一点有用的东西。我记得你之前说这是一个很简单的综艺，按照剧本来安排就行。现在改主意了，什么样算是让人欲罢不能？这不是思路挺清晰的吗？对标一下你自己欲罢不能的事情就行了。可以，但这是你的任务，不能影响别人的作息。好，那我现在要下班了。你上班迟到的时候也这么精确吗？我可没说过。看来你对我的了解确实还不到位。给你订的食材快到了，得早点回去准备一下。你要是想替我加班的话，我不介意怎么样？等等，别吃了，我给你做点别的。想说什么就说吧，我只是不接受差评
，平时四处控评的人给了差评，那就是真的差评了。不用替我找借口，原因已经找到了。今天再帮我试试菜。嗯，这样能更好提现。尝尝看。确实，谁让家里有个贪吃的大 boss？ 心情好了要吃，心情不好也要吃。每天都有新挑战。做菜的时候也能对暗号，比如呢？原来笨蛋不是一直笨，吃点东西就聪明了。干什么去？幼稚应该会有特殊的提示，先继续往前走吧，往右一点试试，还好，比平时陪笨蛋找方向快一点。考虑录制时长的话，可以试试。又要干什么你倒是很会物尽其用，害怕了？那就好。我记得有人说玩游戏就是要直面恐惧，看来还没打脸。是吗？那我拭目以待。再朝左走五步就是沙发了。好了。游戏结束，就在你脚边。还不相信我？反正每次赢到什么东西，你都要扑到别人身上来炫耀，只是帮你减少一个不必要的步骤。不论多精彩的游戏。玩久了都会被摸清套路，更不要说笨蛋了。你不是知道答案吗？脸这么烫，看来是想起来了。
要求了。不错，那我只说一遍，就像你说的，让人欲罢不能的东西，永远都有趣，值得挑战。无论过多久，也不会腻。满意了。要给你留点时间吗？该你的节目初稿。好，那从现在开始，暂时忘记你的节目，专心一点。